es un emprendimiento familiar, eh, las caras visibles somos yo y mi mamá. Eh, bueno, es un emprendimiento que surgió en el medio de la pandemia, eh, vendemos todos productos naturales, cosmética natural y también productos que producimos nosotras. Bueno, contanos un poco sobre cómo surge el proyecto más allá que es en pandemia, qué las llevó a y eh, bueno, creo que también debe estar un poco relacionado con lo que vos estás estudiando. Sí, así es. Eh, bueno, yo estoy estudiando Ingeniería Ambiental, eh, de ahí que bueno, un montón de publicaciones relacionadas al ambiente y bueno, por sobre todo el proyecto ha surgido eh, porque bueno, lamentablemente estuvimos una enfermedad, eh, entonces bueno, eh, surgió por eso porque empezamos a probar productos eh, shampoo natural, eh, sólido, entonces bueno, eh, desde ahí empezamos a probar diferentes marcas y bueno, ahora nos encontramos vendiendo una marca que nos gustó y queríamos también compartirlas. Bueno, ¿cómo fue esa apertura al público, no? Primero a través de redes y ahora finalmente en un lugar físico. Sí, así es. Eh, nosotros vendemos sobre todo por Instagram eh, y también por WhatsApp. Y bueno, el día de hoy y el día de mañana, eh, sábado 15, domingo 16, eh, estamos eh, en Hipólito y Digoy en 408, que estamos haciendo un showroom que bueno, eh, esperemos que, que nos vaya bien y si va bien, eh, esperemos que también hacerlo más seguido. Uh -huh. Bueno, empezaron, Sofi con uno de los productos. Vemos que hay una amplia, ya le vamos a preguntar a Mariana, una amplia gama de, de productos que están ofreciendo. ¿Hubo un trabajo previo de investigación, de probar, prueba y error, como se dice? Sí, así es. Fuimos, en realidad traemos muchos productos, eh, pero empezamos con dos nada más, con lo que eran jabones y con lo que eran shampoos sólidos, solamente eso. Y bueno, ahora ya nos expandimos, traemos un montón de cosas y cada vez vamos viendo más cosas y bueno... Traemos, probamos si le gusta al público, si vemos que se consume, si la gente también le gusta, lo prueba. Entonces, bueno, ya empezamos a expandir un poco más. Bueno, Mariana, contanos básicamente sobre los productos, ¿no? Y también acompañando este, a Sofía en esta iniciativa. Eh, sí, bueno, los productos, como dijo Sofía, comenzamos con los shampoos eh, sólidos y después, bueno, fuimos incorporando jabones. Eh, jabones que están hechos con, con aceites esenciales. Y eh, bueno, después comenzamos con las cremas, cremas que también tienen su esencia en, lo, en los aceites naturales, nada de químicos, eh, todos traídos desde la sierra, desde emprendimientos familiares también, donde comienzan a hacer desde los aceites esenciales, desde los campos de lavanda hasta las, las, las cremas. Eh, y después, bueno, fuimos haciendo cositas también nosotros, fuimos haciendo cosas de algodón, hilo de algodón, eh, como son los eh, discos de maquillantes, las, las chulas para, para el pelo, eh, las eh, pinchas, y bueno, después nos incorporamos con, eh, con, con velitas y eh, después también pudimos eh, tomar contacto con pasta dentales, cepillos dentales, desodorantes, aguas de rosas, aguas micelares, que están todos hechos, digamos, todo, todo está fabricado desde, desde lo primitivo, digamos, desde hoy, los yuyitos. Y hoy tenemos una sociedad que se está preocupando o quizás se esté ocupando en utilizar estos productos ecológicos. Exactamente, en lo que nosotros priorizamos es el hábito, es el cambio de hábito el tratar de usar cosas que no generen eh, residuos, que no tengamos basura, pero también que al producirlo no eh, haya como, como una contaminación ambiental. Como son todas cositas hechas desde, desde la familia, desde la cocina de una familia, no hay eh, basura ambiental, digamos, no hay, no hay ruido, no hay humo, no hay nada. Entonces desde eso eh, es, es, la, el, es la prioridad nuestra. Digamos que no se genere basura, pero desde la confección y desde, desde la fabricación de los elementos tampoco haya basura. ¿Es un hábito que han tomado para lo que es este microemprendimiento o para la vida diaria? ¿En la casa cómo viene el tema ecológico? Bueno, en casa también. Tenemos la ingeniera acá que bueno, nos tiene así como muy cortitos en el tema. Eh, todo se clasifica, lo llevamos a los contenedores, eh, todo lo que se pueda transformar lo transformamos. Eh, tratamos de que no, eh, no tengamos basura, ¿sí? Todas las cosas ecológicas, todas las cosas que eh, son, digamos, los residuos eh, que no son sólidos, ¿cómo se llaman? 
los orgánicos, perdón, los orgánicos, bueno, hacemos compost, eh, con eso hacen, tenemos la quinta, o sea, todo tratamos de eh, regenerarlos. ¿sí? Bueno, Sofi, contanos entonces, eh, ¿qué modalidad van a tener con este showroom? ¿Van a abrir todos los fines de semana, días fijos, fechas especiales? Bueno, por ahora van a ser solamente fechas especiales, eh, contamos con el espacio físico al día de hoy, pero bueno, no sabemos hasta cuándo, así que por ahora van a ser fechas especiales, eh, ahora se nos viene próximamente el Día del Amigo, así que bueno, también aprovechar eso, eh, Día del Amigo, eh, capaz que Día de la Madre, Navidad, todas esas fechas especiales para que bueno, la gente se pueda acercar también a comprar el regalito para quien lo desee. ¿En las redes sociales cómo los ubican? Sí, en redes sociales estamos eco.siva en Instagram y bueno, mi número de teléfono 3573 51 -35 66. Así que cualquier cosa pueden escribirnos.